Hola caprichosas, hoy quiero grabaros un vídeo que bueno yo sé que no va a tener eh, mucha repercusión pero sí que eh, bueno quería hacerlo porque hemos eh, tengo una persona a la que quiero mucho que lleva pendiente de bueno pues de hacer un encaje x tiempo y no es este mismo encaje pero sí que tiene muchas muchas cositas en común. Eh, son los patrones que tienen las ondas exteriores de punto de lienzo pero que no empiezan directamente desde lo que es la onda de lienzo en este caso y en muchos parecidos porque no todos los encajes son iguales eh, hay eh, patrones que tienen similitudes hay patrones que tienen eh, diferencias pero bueno, lo que os quiero explicar es cómo empezar eh, esta onda de lienzo cuando hay que arrastrar una cadeneta desde la parte del pie eh, una cosa muy importante es entender digamos un poco lo que son los patrones que a lo mejor muchas veces es lo que más nos cuesta aparte de que sea una técnica más o menos complicada esto es una técnica de torchón que es muy fácil pero muchas veces aunque sean patrones sencillos la complicación se nos presenta cuando no entendemos lo, muy bien lo que son eh, los patrones. Voy a alejar un poquito para enseñaros lo que os voy a explicar. Para empezar esta onda de, de lienzo, que bueno, eh, los guías siempre van a venirnos desde el primer alfiler, desde el punto más alto de la onda, tenemos que venir arrastrando esta cadeneta. Es decir, después de que tengamos hecho el, este dibujo, que en este caso es a medio punto, de aquí nos sale una cadeneta y es la que vamos a arrastrar para subir a hacer nuestra onda. Una vez tenemos la cadeneta aquí arriba, hacemos la onda y esa misma cadeneta que hemos ido arrastrando es la que luego va a salir, que formará parte de la siguiente hojita. Y de este alfiler volverá a salir la cadeneta para volver a hacer nuestra ondita. Volverá por este caminito, se juntará con la hoja una vez la tengamos hecha y remataremos la última onda trabajándola en el mismo sentido y al finalizar esa onda esa cadeneta que habíamos traído desde el pie la volveremos a, re a regresar hacia su punto de partida es una cuestión muy sencilla lo que pasa que bueno eh, este vídeo va a, bueno pues un poco eh, iba a decir en honor bueno pues eh, en agradecimiento a una amiga que se llama Ana, ella sabe perfectamente quién es y espero que te ayude mucho Ana y a todos vosotros también. Juntamos la cadeneta que sale del medio punto con nuestra cadeneta y ahora vamos trenzando las cadenetas y vamos a ir rodeando a ese dibujo de medio punto que tenemos hecho con anterioridad. Cogemos la siguiente, estos son cruces de cadenetas, pero voy a subir la cadeneta hasta arriba del todo para dejar empezada y hecha la ondita de, de punto de lienzo. Daría igual el punto que pusiéramos en, en la onda. ¿eh? Este vídeo es para explicaros esa cadeneta o el movimiento de esa cadeneta, que es la que nos va a dar lugar a a la ondita, es decir, estamos atravesando con una cadeneta todo el patrón de izquierda a derecha y al finalizar lo haremos en sentido contrario para poder empezar nuestra ondita de lienzo. En esa onda de lienzo tiene una galería en la orilla que lo vamos a ver también ahora. Seguimos subiendo, esta parte es más cómoda, la que va ascendiendo ahora un poquito cuesta a Cuesta un poco más adaptarla, pero se hace exactamente igual. Yo cuando voy en sentido ascendente, como va a ser ahora, lo que voy haciendo es clavo el alfiler y en lugar de seguir con la cadeneta ascendente, cierro la cadeneta que viene hacia abajo y me ayuda a que ese cierre ya no se me abra o ese cruce ya no se me abra. Pero seguimos con la misma cadeneta hacia la parte superior seguimos cruzando cogiendo las cadenetas ordenaditas para que los cruces de las cadenetas queden todos derechos ¿Eh? las cadenetas tienen su posición 
No es lo mismo coger la cadeneta así que cuando la vayamos a cruzar, coger los bolillos eh, alternos. Una vez está hecha la cadeneta, los bolillos ya tienen su posición. Bueno, pues seguimos trabajando. Como veis, con la primera cadeneta que hemos cogido, estábamos moviendo todos los bolillos de, del encaje. Voy a hacer esta hojita en un pispás para que ya me quede cerrado el cruce. Al hacer los, las cadenetas o las hojas inferiores, me ayuda a que ese cruce que acabamos de hacer no se me abra y no se me mueva. Y me facilita el ascenso de esa cadeneta. Entonces hacemos la hojita en un pispás. Y la dejamos preparada para cerrarla a su vuelta. Y continúo con la primera cadeneta que cogimos. Uno. Y la onda de lienzo siempre se empieza desde la parte superior. Voy a girar un poquito la almohadilla. Tengo la cadeneta ya cerrada. Clavo un alfiler y a partir de aquí es donde empezaríamos la onda de lienzo. Yo en este caso tengo una cadeneta eh, a mayores de lo que llevaríamos, es decir, normalmente esta, estas ondas de lienzo se trabajan con la cadeneta con la que empezamos y la cadeneta que arrastramos, pero esta mayores tiene esa cadeneta que es lo que me va a dar el tupido o el nutrido de la onda. Sujetamos la cadeneta que hemos venido trabajando, ajustamos bien y esa cadeneta ya forma parte de nuestra onda de lienzo entonces trabajamos yo en esta orillita le echo una galería porque queda más bonita trabajamos la ondita que es muy sencilla la verdad que este tipo de, de ondas donde necesitamos eh, atravesar la cadeneta que va a formar parte de la onda de lienzo por buena parte de, del encaje Vienen muchísimos, eh, muchísimos patrones o muchísimos modelos de encaje. Trabajamos a punto de lienzo con su galería en la parte exterior. Y nos va quedando el nutrido de nuestra onda. De este encaje no voy a hacer en principio más, más vídeos porque es un encaje muy sencillo. Lo que tengo dudas es de, de si eh, haceros un vídeo con el remate del comienzo, que es un remate nada con los bolillos a caballo, pero bueno, que yo le doy un retorcidito al comienzo. Así es que si os interesa, me lo dejáis, es, me lo dejáis en los comentarios porque estoy ya rematando la primera parte del encaje, esto va a ser para una toalla, solamente me han encargado el encaje, con lo cual en cuanto termine el encaje no va a haber vídeos de montaje, porque solamente es la puntilla lo que tengo que hacer, pero si os interesa ver el remate del comienzo, que ya hay algún vídeo en el canal, pero bueno, eh, eh, me lo dejáis en comentarios y yo no tengo ningún problema en grabaros el, un pequeño vídeo, explicando cómo lo hago y enseñándoos cómo queda con el retorcidito que le doy. Esta cadeneta, que era con la que habíamos venido trabajando en sentido descendente y luego ascendente, entra a formar parte de la onda y en el momento en que terminamos la onda, vuelve a salir para volver a hacer el recorrido inverso. Y dejamos la ondita rematada en el final, que este alfiler es el final de la onda que acabamos de hacer y también el principio de la onda siguiente. Es un, es un alfiler que comunica las dos ondas. Una vez tenemos ya rematada la onda, con nuestra cadeneta que metimos hacia la onda, la volvemos a sacar y es la que nos va a cerrar. Pues toda esta cadeneta, todas estas cadenetas que dejamos preparadas en, el, en las vueltas anteriores. 
como veis, yo siempre tengo costumbre de dejar la cadeneta inferior cerrada y me ayuda a que ese cruce no se me abra. Cogemos la siguiente, siempre los bolillos ordenaditos. Cierro la cadeneta inferior y continúo. Cruzamos con nuestra siguiente cadeneta. Y de aquí nos va a salir una cadeneta que formará la hoja y esta cadeneta que es la que vuelve para hacer la segunda eh, ondita, la, part, la onda central que es la más ancha y se realizaría de la misma manera. Con lo cual, eh, repito que este vídeo sé que no tiene... Eh, Mucha dificultad, pero bueno, eh, como es un encaje que tenía o que tengo que, que tengo entre manos, que tengo que entregar ya dentro de unos días, y una de mis amigas a la cual tengo mucho cariño tenía dificultades en entender ese movimiento de la cadeneta que va desde el pie hacia la onda, pues bueno, os la dejo aquí, si alguna os ayuda... Pues fenomenal y si no, pues el siguiente vídeo seguro que os va a gustar mucho más. Me quedo trabajando otro ratito, caprichosas y caprichosos, y nos vemos en el siguiente vídeo.